Bonjour tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que on m'a posé plusieurs fois la question comment je fais mes courses en vrac, avec quoi, comment, comment je les fabrique, où je les trouve, bref, on va faire un petit résumé de tout ça. Alors, quand je fais mes courses, déjà euh, on fait les courses principalement au marché. Au marché, qu'est-ce que je fais Je prends mon super caddie. Il a plus de 10 ans, donc il a fait, il a fait la guerre. Bon, je sais, c'est pas marrant. Mais il a fait la guerre et il est encore euh, utilisable, même s'il est un petit peu craqué de partout. Donc, quand je vais au marché, je commence à préparer tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur À l'intérieur, je vais mettre des bocaux. Des bocaux, pourquoi euh, ben Pour le poisson, on a trouvé que c'était pratique. Pour la viande, c'est plutôt des bocaux type Tupperware, mais en verre. Comme ça, ça peut se conserver, euh, je trouve que ça se conserve mieux. Et euh, on peut mettre au congélateur si, euh, si on ne va pas le manger tout de suite. Ensuite, je prépare des sacs. Des sacs en vrac en tissu. Pour les fruits, les légumes et les produits secs. Oui. Et le pain, il y a aussi le sac à pain. Le sac à pain, je suis partie le chercher, j'avais oublié de le préparer pour la vidéo. Le sac à pain, quand je vais faire les courses dans un magasin de vrac, donc comme vous le savez, chez nous c'est Debaidé ou Natureo, euh, chez Debaidé, euh, je prépare aussi les bocaux, donc différentes tailles de bocaux, et important, il faut tarer. Hop là, comme ça c'est fait, et puis moi j'en profite pour faire ma liste de courses et j'écris. Là il y a marqué pâte, donc là... C'est mon bocal pour les pâtes. Donc, chez euh, des by day, ça sera ceci. Chez Natureo, ça sera euh, mes sacs en vrac en tissu parce qu'ils ne peuvent pas encore tarer leur balance. Mais, comme j'achète que des produits secs chez eux, ça passe très bien. Donc, vous avez bien compris, si j'achète des fruits et légumes, on est sur les sacs en vrac. Si j'achète du poisson et de la viande, on est sur des bocaux ou style Tupperware mais en verre. Si j'achète des produits secs, soit c'est les bocaux, soit c'est les sacs en tissu. Après, il y a la problématique de la farine et du sucre. Donc la farine et le sucre, on a deux solutions. Donc soit on l'achète en vrac chez des by day, donc du coup, dans les bocaux directs, pas de souci. Sinon, on l'achète aussi en gros, parce que ben, comme on fabrique la pâte, on fabrique euh, euh, plein de gâteaux, donc on, on utilise beaucoup de sucre et de farine, donc on l'achète en gros, et j'essaie de voir les, euh, les contenants euh, recyclables, c'est-à-dire dans des gros sacs en, en craft hein, de 5 kg, ça part très vite chez nous en tout cas. Ensuite, voyons euh, bah, comment j'ai trouvé tous ces contenants. Donc on va commencer par le bocal. Le bocal, tout simplement, je l'ai euh, trouvé sur le bon coin. Alors, je ne me suis pas jetée sur les premiers bocaux que j'ai trouvés sur le bon coin de, dans ma région. Euh, ben, je suis allée plusieurs fois retourner pour voir ceux qui se vendaient en gros, ceux qui... Euh, euh, je ne sais pas si je les achetais pas à l'unité. J'essaie de trouver des, des bonnes occasions, mais... Dit, en quelques semaines, j'ai trouvé ma perle rare et en plus, elle m'en a donné encore plus. Donc, je suis partie sur une trentaine de bocaux de toutes les tailles différentes. Euh, évitez que les bocaux coûtent plus d'un euro. Donc, je comprends que ça, ça peut coûter un euro parce qu'ils sont énormes. C'est des 2 litres, ceux-là, il me semble voilà, mais surtout ne mettez pas plus d'un euro sur un bocal. Hein. J'ai parlé aussi des boîtes en verre style Tupperware. Alors j'en ai deux sortes. J'en ai trouvé, alors dans les grandes surfaces, à des moments, ils font des promotions. Donc c'est en Pyrex. Donc il y a cela. Euh, mais par contre, des fois, quand je le mets dans mon sac pour aller au travail, enfin pas celui-là, un autre. Euh, S'il est comme ça, il bah, y a la sauce qui tombe et j'ai eu euh, quelques accidents. J'ai trouvé dans une grande surface de marque suédoise, pour ne pas les citer, euh, ceci. C'est hermétique, c'est sympa, il y a toutes les tailles. Donc ça, ça me fait ma portion pour le midi. Hop clip bien, il y a plusieurs tailles il y a la grande taille, celle-là on l'utilise euh, bah, pour mettre le steak haché et pour le congeler directement ou les rôtis, ça c'est super pratique, mais entre les deux il y a aussi d'autres tailles hein. donc ça offre aussi pas mal de choix 
Les sacs en vrac, donc vous avez ceci par exemple, donc ça c'est ce que j'ai cousu, vous avez, ben, j'ai recyclé un caleçon de Greener Daddy, oui c'était très sexy je sais, mais c'était une époque ancienne, c'était à la mode dans les années 90, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Comment j'ai fait pour fabriquer ces sacs en vrac avec des chutes de tissu, bien entendu, mais pour la taille, alors il y a différentes tailles bien sûr, mais quand j'ai commencé, j'ai commencé avec, j'ai pris ce sac là en patron, parce que c'est ce qu'on utilise au marché, donc je, je suis partie sur ce modèle là pour prendre les mesures. Après j'ai fait selon les chutes de tissu, et il faut vraiment qu'il y ait toutes les tailles, parce que euh, euh, pour de l'ail, vous n'allez pas prendre un grand sac comme ça pour mettre de l'ail, donc vous essayez d'avoir après différentes tailles de chutes de tissu oh, il n'est pas bien repassé celui-là voilà donc tout simple après vous rabattez pour faire le lien coulissant et le lien coulissant c'est de la cordelette c'est beaucoup moins cher de le trouver dans dans les marchands de bricolage peut-être sur le marché qu'il y en a je sais pas mais euh, voilà c'est moins cher chez eux donc tout simple donc soit d'un côté soit des deux côtés des deux côtés je trouve ça plus pratique je voudrais faire un petit nota bene sur les sacs en vrac, sur le tissu à utiliser. Donc vous avez vu que là, ce sont des tissus classiques que j'utilise. J'avais fait un tuto sur le blog, euh, comment fabriquer ces sacs en vrac, avec du tarlatane, c'est un peu comme du tulle. J'ai eu la, la réflexion qu'il fallait faire attention, euh, c'est par rapport à côté hygiène. On dit toujours, il y a toujours l'excuse de, de l'hygiène. Mais là, je trouvais ça intéressant comme remarque parce que euh, quand je mets des produits secs à l'intérieur, comme les pâtes, le riz, euh, euh, les céréales du petit déjeuner, donc des fois, je mettais ça dans, dans ce sac en tarlatane. Et, euh, et en fait, quand je le pose pour après le payer, donc soit c'est sur le tapis roulant ou soit c'est sur une table, mais où il y a beaucoup de choses qui circulent. Et on m'a fait la remarque que c'est vrai que bon, il nettoie hein, les tapis roulants, les tables, mais on ne sait jamais, il y a toujours des microbes qui peuvent traîner. Et question hygiène, c'est un peu douteux. Donc, dans le doute, quand j'achète du vrac dans de grandes surfaces ou chez Natureo, ben je préfère privilégier les tissus classiques, pas le tarlatane ou le tulle ou quoi que ce soit, ou le tissu là que j'ai trouvé dernièrement chez Mondial Tissu euh, avec des super coloris mais avec des trous, en fait la résille quoi. Euh, ça, ça sera pour les fruits et légumes au marché, c'est juste un, un, petit, un petit coup de cœur sur ce tissu là. Mais en général, moi je conseille plutôt du tissu classique. Pour faire vos sacs en vrac. Le sac à pain j'ai pris, et ben toujours c'est Greener Daddy qui m'aide pour ça, j'ai pris un ancien jean. Voilà, une, euh, un pantalon. Un pantalon, j'ai coupé la jambe. Donc j'ai cousu tout simple de l'autre côté. Alors là, c'est hyper dur, ça j'ai fait à la main. Hein. Un point, hein. et puis c'est des baguettes, hein. ça pèse pas 3 tonnes non plus. Voilà. Avec une petite anse pour... Ça, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, là, qu'on le portait comme ça. Et puis, je me suis éclatée à marquer pain. Et puis, après, pour contenir tout ça, qu'est-ce que je fais ben, Le caddie, bon, le caddie, comme je vous ai dit au début de la vidéo, euh, c'est le seul caddie de ma vie que j'ai acheté. Mais il était un... Voilà, un, cet imprimé-là, je l'adore. Et donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai et euh, il fera encore plus de 10 ans parce qu'il roule même si ça s'est cassé ou quoi que ce soit. La, la fermeture est claire, elle est complètement cassée. Mais ça porte bien nos cocos, nos sacs remplis de fruits et légumes, parfait. Toujours Greener Daddy. On a notre célèbre sac de jean, donc deux fesses, deux fesses de jean coupées. Et puis après, vous utilisez une jambe. Pour faire le fond alors vous pouvez aussi euh, le coudre directement les deux fesses en ensemble mais c'était pour donner euh, voilà du volume parce que les bocaux euh, ça pèse et ça je l'utilise beaucoup pour aller euh, acheter euh, en vrac chez des by day Donc ça à chaque fois je fais sensation et ensuite eh ben, à noël dernier on m'a offert ce joli panier et ça je l'utilise de plus en plus euh, bon au départ je mets hein, juste mes sacs en vrac comme ça c'est pas n'importe où c'est rangé dedans et j'ai plus qu'à prendre ça pour aller au marché j'oublie rien j'espère que toutes ces astuces bah, vous ont aidé 
euh, trouver des idées. Euh, si vous avez besoin euh, de plus de renseignements, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. J'essaierai d'y répondre. Et sinon, bah, retrouvez toutes nos astuces zéro déchet et co-frugal sur notre blog euh, La Greener Family. Et puis suivez-nous euh, sur Instagram, Twitter, euh, Pinterest, le blog n'en parlons pas, Facebook non plus. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui pourra vous aider pour continuer le zéro déchet le plus simplement et le plus sereinement possible. À bientôt